Hi, hello and Barakum Bros. Nana on the Sarkar Tamil. So, in the Padina, I'm over Pudu video on the go in a video of dinner. Hundred days in one block sky block. So, the video on the Padina on the hundred days in hardcore Korea on the plan one time, but enough on Jolette RC and dinner. Pull get three of college open at Sina Sonala, Sonala, another letter I put chill and I'm not a penny pair. So, over on the Padina, hundred days in hardcore on the fifty K views plus Abdi Poirci. So, you know, more of a happy and the very another Konadu Pacuela. Thank you so much for your support. I will in the video. If you are subscribed, please subscribe. At least, can we get 1500 likes? Okay, in the video, 1500 likes. We will get 200 likes. Okay, so now I will see you in the next Unblock world open mana warden eh, anda sah ni milik ramai black mana yeri ni satu satu ni milik cerita sih, bodoh itu apa ni cerita main mana apa ni cerita main mana apa ni cerita, ayar level orang ni level, baru dirt mana dah mandi deh, so anda dirt mana apa ni orang cerita, kemudian work lag kat sini, so ni cerita work lag ni edit terus cerita, apa ni mana ni main mandi dah, mana ayar pun mula, ada main mandi ayar kemudian apa ni, ayar orang cerita stone mana mandi deh, so anda cerita yang ni edit, ayar kalau mana apa ni, ayar orang muntah yang apa mana deh, sih muntah watch pak lah, ada amal itu pak lah, ada ni cerita, kita malah suci orang cerita, platform mana ni cut itu, so ada cut ni, kemudian apa ni, ayar terima main mana aku cakap. Tapi melihat kemudahan, kita nak guna satu panik uti mandi, so anda panik uti mandi, batera macam ni. Terima satu crafting table lah, panik tools lah, panik lah ni. So, lepas rudan sahul macam mana? Jadi kemudahan, anda boleh slap up panik, nama platform apa sahaja. Jadi kemudahan main mana aku cakap. So water bucket kat sini, so water bucket macam ni, kilo buat anda, chesty kilo orang je. Slap up sahul ni, patah. Patah rumah macam kaya lama slap up place ni sahul patah. Nalal valai anda sahul lah. Tanya mulai ni surau pada Vijay, mari malam ante, ala titik kita setuju sih terima main mana aja. Mana tu bodoh, bor di sini, kerja bodoh, dah seri sotu platform apa persa kelana, abade kau jatuh kena abade platform lah persa kita. Baru awal ya pakai lah, ni sotu, orang tree farm mana lah, ni sotu, orang tree farm kau tu base mari kau cuti kat itu, kau pernah kau tu orang dua dua orang kau tu sahpling kau potet, ini tu walau orang tu abade sotu wait pun itu kau bodoh, upgrade tu aja. Upgrade tu aja, macam tu orang ni tu orang macam ni, dia abade ni kau kekiri dengan main wise tu kekiri. Yang aku face one lah orang kau kerja tu orang dirt tu stone mana lah orang, so ada banding main mana tu. So ada kau pernah, kita ni kita ramai mukia orang ni kau suka tu pada tu, jadi trees tu mukia, yang ada ni tu orang ni ada building block kau mungkin ni, so tu orang perih tree farm kat lah ni, orang perih platform mana kat itu. Anggau anda tree farm kau anda, kau jadi adik mana orang dirt lah potong itu pada terima main mana orang macam guys. So main mana itu kau modal melon kerja tu, sering melon anda seeda mati, china farm mana lah ni, so leh orang kuti melon farm mana. Anak ini tu ulil lah, dan alat terima tu nggak mudah ada seni solta. Apa yang main bentar, na apa dah? Inno orang piggy friend benda. Kalau anda letter lain video lain, kanan berdua, engkau pernah ni tidak hilang. Engkau kandu pergi na solong ya. So ada kapan anda persa itu perlahan perlahan beri platform kau jadi persa kita ada kapan mana tu main mana itu kerumah seperti na koli, ar, mar, adi, ini ni semua macam orang macam ni. So ada kau yang ramai betul. Ada kapan orang china dah orang farm mana lah, iri kerusi dia macam ini. Soalnya iri kerusi dia lah anda seperti na yang orang itu lah place pun tu terima point main mana tu. Apa orang itu kau kaga lah orang platform mana orang ini soalnya orang kau kaga itu pernah muda day two orang macam ni. Anak night full lah main ini langgis pernah. Kapan anda platform full lah, anda muncit fans lah, muncit deh. Ada kapan anda ad, mad, elah tu, ulah kondo baru tu, ulah wal kei baru tu. Naya seri, pangan dah naik lah, abdi sulit, abdi utit deh. Baru vala ya pakar mesti, dah tu main mana mesti. Baru vala, mana ingrik kita mukti, one block lah starting lah tu. So abdi main mana entar kemudah, ad update mandi cie. I mean day two dia mandi cie, si takni nor pickaxing panite, wad kaya mesti. Yana stone upgrade deh, so stone upgrade leh, stone pickaxing ad tu panu sulit, abdi panie mesti cie. Tiri mana main mana, naya yana ayen apa dah main mana mukti. तो शावल ले प्रोपिकेक्स ये लाती पनीर टेट तीरुम्बे माइंड बना आर्म चिंगा इस वैरी लेवल है वैरी लेवल है अब ये पाते तो क्यों मोड़ा मूड अमस्तुर मंदा पला है सो मूड अमस्तुर में यार अंते जेजना कमेंट्स उस लोग हैं सो आवरी ये पुरी चंदे इधर ला पोटेटे वाले पाकर मिस्टर सो आजकल पर प so, orang lain ke dua kamp ni macam ni, apabila parker tu ke orang mari itu. So day three itu pada ini aku full lah untuk beri tree farm macam mana? Yang ini, jadi kemudian untuk farm alam persis pun lah. Orang ini soli, anda perlu plan lah macam ni, full lah tree lah untuk pada ini farm macam mana? So, jadi kemudian untuk pada ini stone untuk apa itu? So, orang lain untuk pada ini face two lah untuk untuk stone kerja orang lain untuk ada mind macam mana? So, orang lain mind ni stone lah setuju. So, kemudian untuk pada ini anak ini night aja, so adunno orang lain untuk beri kerja lah, so orang lain apa itu untuk mind macam mana? 
அடுத்த நாளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக மைண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா ஃபேஸ் த்ரீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் ஃபேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஐஸ் கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து அன்லிமிட்டட் வாட்டர் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதே மாதிரி ஐஸ் கிடச்சிது ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து டைம் லாப்ஸில் இறங்கிட்டேன் ஐ மீன் பில்டிங்கில் இறங்கிட்டேன் ஃபார்ம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ தான் வந்து பேஸே ஒரு அளவுக்கு வந்து ஒரு பிளான் பண்ணி கட்ட ஆரம்பித்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சைடில் இந்த சைட்லேருந்து பிரித்து ஒரு பெரிய ஃபார்ம் மாதிரி போட்டேன் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் டைம் லாப்ஸில் பாருங்கள் அந்த ஃபார்ம்லாம் வந்து பில் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலார் கரட்டிக்கு வந்தது இதை வச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதனால் அப்படியே தூக்கி ஓரமாக போட்டு மறுபடியும் மைண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஸோ அப்படி மைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ஃபார்ஸ் ஒன்று வந்தது அதை வந்து போலார் பேரே அடிச்சு கொண்டுருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து எதுவும் பெருசாக பண்ணல அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் மட்டும் பெருசு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஃபார்மில் வந்து எல்லாத்தையும் போட்டு அங்கே வந்து போன் மீன்லாம் பண்ணி எல்லாத்தையும் போட்டு வளர்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவண்டா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாண்ட்ரிங் வில்லேஜர் வந்தான் ஸோ அவன்கிட்ட வந்து போட்டு அவனை அடிச்சு கொண்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாமா அடிச்சுட்டு இருந்தது திடீர்னு பார்த்தா அவர் போலார் பேர் போய் லாமா அடிச்சுட்டு இருந்தது சரி தான் சாக்குன்னு போலார் பேரை வந்து அடிக்க வச்சு போலார் பேரை வச்சு அந்த லாமாவை கொண்டுட்டேன் ஐ மீன் போலார் பேர் ஆள் வச்சு அடிச்சிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பெரிய ப்ராக்ரஸ் எதுவும் பண்ணல ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மைனிங் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படியே மைண் பண்ணிருந்த போது அந்த ஃபேஸ் ஃபோர் வந்தது அதாவது ஓஷன் ஃபேஸே வந்துச்சு அது மாதிரி பிரிஸ்மின் ப்ளாக்கு கோரல் ரீஃப் அதெல்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு சரி அதெல்லாம் அப்படியே வச்சுட்டு டேட்டில் கிடச்சது டேட்டிலையும் வந்து ஒரு வாரமாக இருந்துக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டும் மைண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் மைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பஃபர் ஃபிஷ் வந்தது அந்த பஃபர் ஃபிஷ் அடி வாங்கி சாவ பார்த்தேன் கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே செத்துருச்சு நினைக்கிறேன் தெரியல அதுக்கப்புறம் திறந்த அப்படியே மைண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிவேர் ஆஃப் மார்ஷல் பார்ட்டி வந்தது ஐயோ செத்தோண்டா சாமி அப்படின்னு ஓடிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா ட்ரைடன் டோர ஒரு இவன் வரான் அதுக்கப்புறம் காட் என்ன என்னடா இது பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு டெத் கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா ரெண்டு பேர் ட்ரைன் வச்சுன்னு வந்து அடிக்க வந்தானுங்க அதே மாதிரி செத்துட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னும் திரும்ப வந்தோடனே ரிக்கவரி கிட்டை வச்சு இன்னொருத்தனை போட்டு அடிச்சதில் ஒரு ட்ரைடன் கிடச்சிது அந்த ட்ரைடனில் ரொம்ப கம்மியாக தான் லைஃப் இருந்து சரின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக வச்சுட்டு இன்னொருத்த தண்ணி விட மாட்டிங்கன்னா சரி இதான் சாக்குன்னு அவனை முடிச்சு சொல்லிட்டு காடை நடிக்கலான்னு போகும்போது போய் பார்த்தா அதுக்குள்ளேயே அவன் கீழே வந்து செத்து போயிட்டான் சரி நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு திரும்ப மைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ அதோட செஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரைடன் கிடச்சி சரி பத்திரமா வச்சுட்டு ஃபார்ம் பெருசாக்கணும்னு சொல்லிட்டு மீட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஸோ அந்த டைம் வச்சு போகிறோம் அதை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ் ஃபைவ் ஜங்கிள் ஃபேஸ் வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை வந்து மட்டும் மைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பேண்டாவும் அதுக்கப்புறம் வந்து பேரட்டும் வந்தது ஸோ அதை அப்படியே தூக்கி ஓரமாக வச்சுட்டு மைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் மைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு விச்சு வந்தது அந்த விச்சை போட்டு அடி நினச்சி ஜீவ சமாதி பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பம்கின் மேலெலாம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இந்த மிருகங்கத்துலாம் ஒரு பெரிய பேஸ் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கட்ட ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதோட டைம் நஃபி போகிறோம் பாருங்கள் ஸோ கரெக்டாக அந்த பில்லெலாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சாதா பேசிவ் மாப்ஸ் ஐ மீன் அதாவது நம்ம தேவைப்படுற மாப்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வைக்கிறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு நாள் ஆயிடுச்சு கைஸ் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சாண்டும் போட்டு வச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்த்து வரேன் சரின்னு சொல்லிட்டு சாண்டெலாம் ஃபில்அப் பண்ணிட்டு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எல்லாம் போட்டு அந்த இடத்த வந்து ஒரு சின்ன கார்டன் மாதிரி பண்ணேன் சொல்லிக்கலாம் கார்டன் எதுவும் சொல்லிடாதீங்க சரியா சும்மா அப்படியே வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசில் அட்டை தெரியாமல் உள்ள விட்டேன் அதை வந்து என் கோழிலாம் குண்டுச்சு ஸோ அந்த கார்டில் வந்து அதை கொண்டுட்டேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேண்டா அப்புறம் ஹார்ஸ்லாம் வெளியே இருந்தது சரி அது சொல்லிட்டு அதெல்லாம் திருப்பி அதே இதுலேயே போட்டுடலாம் சொல்லிட
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேம்பு வந்து வளர்ந்துருச்சு ஸோ இந்த பேம்புக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம் கட்டிடலாம் ஐ மீன் ஒரு ஃபார்ம் வந்து சின்ன ஏரியா கட்டிடலாம் சொல்லிட்டு ஒரு பேம்பு ஃபார்ம் வந்து கட்டினா இதுக்குன்னா த்ரீ ஃபார்ம் ஐ மீன் வந்து ஸ்டிக் கிடைக்கும் ஸோ ஸ்டிக் எடுத்து நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக அது சொல்லிட்டு அந்த பேம்பு ஃபார்ம் வந்து பண்ணிட்டு அந்த நாளை வந்து முடிச்சிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படா ஃபேஸ் முடியும்னு பார்க்கும்போது அப்கிரேட் வந்துச்சு சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்கிரேட் பண்ணப்போ இது என்ன பயம் அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து வந்து ரெட் டெஸ்டட் பயம் ஸோ அதாவது அந்த டெஸ்ட் பயம் ஸோ இதில் வந்து ஃபுல்லாக சேண்ட் அது தான் வரும் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான பயம் தான் தெரியும் சொல்லிட்டு திரும்ப பயம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கருப்பாக இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் மைண்ட் பண்ணி ரொம்ப போர் அடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து செஸ்ட்லாம் வந்து ரொம்ப கேலமாக இருந்தது சரி சொல்லிட்டு அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஆர்கனைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் 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 அதுக்கு பார்த்தா அவ்வளோ திங்ஸ் இருந்துச்சு சரி சொல்லிட்டு அந்த கிட்டத்தட்ட இது பண்ணுறதுக்கே ஒரு டூ டேஸ் கிட்ட ஆகிடுச்சு நினைக்கிறது சரியாக தெரில ஏன்னா ட்ரீஸ்லாம் அவ்வளோ திங்ஸ் இருந்தது எல்லாத்தையும் தூக்கி அதெல்லாம் போட்டு அடிக்கி எப்படியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக முடிச்சு அன்னைக்கு நைட்டு போய் தூங்கிட்டேன் ஸோ இந்த ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஒன்றும் பண்ணலாம் வேறு ஃபார்மிங் மைனிங் ஃபார்மிங் மைனின்னு மாற்றி மாற்றி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபா இந்த ஃபேஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜர் வந்து ஃபான் ஆவாங்க ஸோ வில்லேஜர் வரட்டும் அப்படின்னு மைண்ட் பண்ணே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தான் அப்பன் பார்த்தா ஒரு வில்லேஜர் வந்தா சரி ஃபர்ஸ்ட் வில்லேஜர் கிடச்சிதான் அப்படின்னு சொல்லி உன்னை கொண்டு போய் எங்கே பண்ணுறதுன்னு தெரியாம ட்ரீ ஃபார்ம் பக்கத்துல உன்ன போட்டை போட்டு உட்கார வச்சிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து அடுத்த வில்லேஜருக்கு மைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ மைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பிள்ளை ஜெர்ஸ் பண்ண ஆயிட்டானுங்க என்னடா பிள்ளை ஜெர்ஸ் பண்ணுவாங்க பயந்தா எனக்கு ரெண்டு பேரும் அட்டென்ஷன் போ இல்லாம நின்று இருந்தாங்க சரி சொல்லிட்டு அடிச்சு சா வச்சிட்டேன் ஈஸியா சப்போ பைஸ் கவ்வு இல்லாம என்னடா பண்றது ஒரே ஒரு கவ்வை வச்சுட்டு அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் ஷேர் பண்ணா மஷ்ரூம் வந்து கவ்வா மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேர் பண்ணி அதை கவ்வா மாற்றிட்டு ப்ரீட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப மைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு வில்லேஜர் கிடச்சிட்டான் அப்பாடி ஓகேடா சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சி ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு ஒரு வில்லேஜர் ட்ரீடிங்க்கு ஒரு இடத்த கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரீஸ்லேருந்துலாம் ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கட்ட ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதோட டைம் லாப்ஸ் இப்போ வரும் ஸோ பக்கமாக அந்த இடத்த கட்டி பிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு வில்லேஜரும் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் உள்ளே போட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்த ஃபுல்லாக போய் பக்கவாக லைக் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா எந்த சாமி ஸ்பானாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஃபுல்லாக லைக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா பெட்டு வேணும் அப்படின்னு ப்ரீடிங் கார்டு வந்து நம்ம ஷீப் ஃபார்ம் வந்து போய் ஷீப் எல்லாத்தையும் ஆட்டை போட்டு அவங்க வந்து உள்ளே ஆட்டை போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து பெட் எல்லாத்தையும் பக்கவாக அப்ளைஸ் பண்ணி ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வில்லேஜரையும் போட்டுட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒன் ரெண்டு பேருமே வந்து ஃப்ளச்சிங் டேபிள் வச்சுட்டேன் ஏன்னா ஃப்ளச்சிங் வச்சு தான் நம்மளால் ஸ்டிக்கு ட்ரேட் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஃப்ளச்சராக மாற்றி அவங்களேருந்து வந்து கொஞ்சம் உதயம் போட்டு கேரட்டையும் போட்டு ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்கு வெயிட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பேம்பு எல்லாத்தையும் ஸ்டிக்காக மாற்றி அவங்ககிட்ட ட்ரேடிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ ட்ரேடிங் பண்ணி எம்ராய்டு ஃபஸ்ட் எம்ராய்டு வந்து இருக்க ஆரம்பிச்சோம் அதுவும் வந்து ட்ரேடிங்கில் ஓகே ஸோ ட்ரேடிங் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து இருக்க ஆரம்பிச்சோம் ஸோ அந்த ஃப்ளச்சர் கிட்டேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல போ கிடைக்கும் ஸோ அந்த போ ட்ரே இது ட்ரேடுக்காக வந்து அவங்ககிட்ட ஃபுல்லாக ட்ரேட் பண்ணிட்டுருந்தேன் ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் ட்ரேட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணி போலாம் எடுத்து வச்சுட்டுருந்தேன் கடைசி வரைக்கும் ஆனால் ஒரு சொத்த போ தான் கிடச்சிது சார் நான் அப்படியே விட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரீடிங் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க எப்படியோ ஒரு வழியாக எப்படியோ ப்ரீடிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ட்ரேடிங் ஆரம்பிச்சுன்னா சொல்லி மைனிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஏன்னா போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு நாள் ஏற்றி ஏரியா உட்காரது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் இல்லேஜர் வந்துட்டான் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவன் ஈஸியாக போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ஹஸ்கி வந்து அப்பல ஹஸ்கியும் வந்து அசட்டாக போட்டாச்சு அவங்க ஒரு பிரச்சனையாக இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் எங்கள் மெயின் விஷயமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மான்ஸ்டர் பார்ட்டின்னு வந்துச்சு சரி சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரையும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பிளாக் பிளேஸ் பண்ணி அப்படியே மேலே ஏறி அப்படியே ஆச்சு அவங்க எல்லாரையும் கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயன் காலம் ஸ்பானம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சரி சந்தோஷம் அயன் ஃப்ரீ அயன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை போட்டு அடிச்சு அவன் வந்து அயன் எல்லாம் அட்டை போட்டு அவன் ட்ரைனிங் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு ஸோ அங்கேயே ஒரு குட்டியாக ஒரு ப்ரீடர் செட்டப் பண்ணிட்டு அவங்க ஒர
அப்பாடா ஒரு வழி அயன் பிரச்சனை தீர்ந்தது இதை வச்சு ட்ரைனிங் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஏஃபே பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஏஃபே பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூல் ஸ்மித்துக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட போயிட்டு ஸ்மித்திங் டேபிள் வச்சு அயன் வச்சு ட்ரேட் பண்ணி அவங்கிட்டேருந்து வாங்க ஆரம்பிச்சேன் ஏன்னா டைமண்ட் டூல்ஸ் கிடைக்கும் சரி சொல்லிட்டு டைமண்ட் போக தான் கிடைச்சிது ஃபஸ்ட்டு யாராவது போடான்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கி வச்சுட்டு அப்போ தான் அடுத்து ஓப்பன் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட ட்ரேட் பண்ணி எப்படியோ கிடைச்சிட்ட டைமண்ட் ஆக்ஸ் கிடச்சிது சரி சொல்லுங்க டைமண்ட் ஆக்ஸை வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து டைமண்ட் பிக்காக்ஸ் வந்து இன்னும் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் அதனால் மைனிங் பண்ண போயிட்டேன் ஸோ மைனிங் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளஜர் வந்து அப்படி அவனை போட்டு அடிய நீங்கள் அச்சு தோச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் எப்படியோ வந்து அப்கிரேட் வந்தது இந்த அப்கிரேட் நான் ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தேன் அப்படின்னா இந்த நெதர் அப்டேட்டே ஸோ நெதருக்கு போகலாம் எத்தனை நாள் ஒவ்வொரு வேர்ல்டே இருக்குது சரி சொல்லிட்டு இந்த நெதர் அப்டேட் இருந்தால் பாப்ஸும் பயங்கரமாக இருக்கும் சொல்லிட்டு பக்காவாக எல்லாத்தையும் அடிச்சு மைண்ட் பண்ணிட்டுருந்தேன் அதே மாதிரி இப்போ கிளீன் வந்தாங்க ஸோ இப்போ கிளீன் அடிச்சு முடிச்சாச்சு அப்படியே மைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசி டிபிரி கட்சி சரி சொல்லிட்டு ஒரு டைமண்ட் பிக்காக்ஸ் பண்ணேன் அப்போ தான் முதல் டைமண்ட் பிக்காக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் முதல் ஏசியன் டிபிஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அப்படியே அப்சரியும் வந்து அதையும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா நம்ம ஹோட்டல் பண்ணுவோம் நம்ம நெதர் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா எக்கச்சக்க மாப்ஸ் வந்தது அது வேறு வெளியே வந்துச்சு எங்கே ஒரு சுற்றிக்கு அடிச்சிது ஐயோ ஒரு ஒன்றா இது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் அது அப்படியே அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து சச்சு சீக்கிரம் வச்சு இந்த ஃபைட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாமா அது வந்து ரெண்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தது சரி சொல்லிட்டு வெளியே தொங்க அப்படின்னு தள்ளி விட்டேன் அப்படி மைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அடுத்த ஆபத்து வந்தது ஐ மீன் பிளேஸ் வந்தது உங்களுக்கே தெரியும் என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக உட்டு பேச வேறு போச்சுரா போச்சு ஒன் பிளாக்கோட பழைய இதெல்லாம் இந்த கண்ணுக்கு வந்து போச்சு அப்புறம் நல்ல வேலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் ஆகல இன்னொரு பிளேஸ் வந்து அப்படியே இருந்தது அப்படியே அடிச்சு இது மாதிரி பிரச்சனையே இல்லைன்னு நினைக்கும் போது தான் கேஸ் வந்தாப்பில் ஸோ அந்த கேஸ் அடிக்கலான்னு பார்த்தேன் அதுக்கு வந்து கேஸ் ஜாலி எண்ணெய் அடிச்சுட்டு இருந்தது ஒரு ராம்பு கூட அது மேலே படவே இல்லை அதுக்கப்புறம் கடைசியாக எப்படியோ அது மேலே ரிட்டன் போய் ரிட்டன் டு சென்டர் அச்சீவ்மெண்ட்டை எடுத்து விட்டோம் அப்படியே மைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நெதர் ஸ்கிராப் கிடச்சிது எடுத்து வச்சு திரும்ப மைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அந்த நெதர் எடுத்து கிடச்சிது சரி சொல்லிட்டு அதையும் எடுத்து வச்சுட்டேன் லக்காக தெரிஞ்சுது ஆனால் அதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா மூணு மூணு வச்சு என்ன பண்ணுறது ஃபுல்லாக மைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் பியவேர் ஆஃப் மான்ஸ்டர் பார்ட்டி அப்படின்னு இருந்தது நம்ம செத்துட்டோண்டா அப்படின்னு நினச்சி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டேன் பார்த்தா ரெண்டு பிளேஸு ஒரு கேஸு அது இதுன்னு எல்லாம் வந்துருச்சு போச்சு நம்ம சோலி முடிஞ்சிச்சுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேஸ்ட்டும் பிளேஸ் வந்து முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை போய் அடிச்சுட்டு இருந்தா அந்த கேப்பில் இவங்க நம்மளே போட்டுருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தேன் ஒரு ரெண்டு ஹாட்டில் ஜஸ்ட் மிஸ்டாக தப்பிச்சு உள்ளே போய் மறுபடியும் லைஃப் ஏற்றிட்டு முதல்ல கேஸ் டீ இதையும் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க மூணு பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கீழே தள்ளி விட்டா ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு அப்பா இவங்க சமாளித்துக்குள்ளே எனக்கு ஒரு உசுரே போய் உசுரு வருது ஜஸ்ட் மிஸ்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த வில்லேஜர் கிட்டேருந்து ட்ரேட் பண்ணி பிக்காக்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டு பிக்காக்ஸ் எப்படியா அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆகி அந்த பிக்காக்ஸ் வந்தது அது ஒரு மொக்க பிக்காக்ஸ் தான் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட இந்த எம்ராலெலாம் கலெக்ட் பண்ணி எப்படியோ வந்து பிக்காக்ஸ் வாங்கிட்டேன் ஸோ வில்லேஜர்ஸ்லாம் ப்ரீட் பண்ணி ப்ரீட் பண்ணி நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு சரி சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி ட்ரேடிங் ஹால் மாதிரி செட்டப் பண்ணலாம் நீ சொல்லி செட்டப் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் பல நாள் ஆகிடுச்சு எத்தனை நாள் தான் ஞாபகம் அது பாட்டு போயிட்டே இருக்குது இவங்களை வச்சுட்டு எப்போ முடியல ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரோஸ்லாம் இல்லாமல் சமாளிக்க முடியாதுன்னு பிளான் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுக்கான வந்து ஒரு குட்டி மாஃப் ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாஃப் ஃபார்ம் அவ்வளோ பேஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே கட்ட ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதோட டைம் லேப்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு வரும் பாருங்கள் அதில் நிறையா கூத்துக்கள் நடந்துச்சு நான் சொல்கிறேன் வெளியேறும் <laughs> கிடைக்கிற கேப்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் தான் பண்ண அதுக்கப்புறம் எல்லா டூல்ஸும் எடுத்துட்டு பழைய இது பழைய செட்டில் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டே சிக்ஸ்டி ஆயிடுச்சு அறுபத்தி ஓராம் நாள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கனா மைனிங் பண்ணிருந்தோம் ஸோ மைன் பண்ணிட்டு போய் இதில் வந
அது எதுக்குடா வந்தது அப்படின்னு இந்த ஃபேஸை வைக்காம இருந்துக்கலாம் அண்டர் கிரவுண்ட் பத்தி ஏதோ ஒரு ஃபேஸ் ஐயோ வெறுத்துட்டேன் ஏன் வந்துச்சுனே தெரியல ஸோ இந்த ஃபேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில்வர் ஃபிஷ் மாவா வந்தது அது இன்னும் கண்டாவி கடுப்பை ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காபல் ஸ்டோன் ஜென்ரேட்டர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தேன் இதை வந்து ஏன் ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னா நிறைய பிஸ்டன்லாம் செஞ்சுட்டு நிறைய டிஸ்பென்சர்லாம் செஞ்சு நம்மளே வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ஃபார்ம் ஆகிக்கலாம் அப்படின்னு பண்ண பண்ணி தான் பண்ணேன் பட் ஆனால் அதை பின்னாடி யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஸோ அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து மைண்ட் மீன் இருந்தேன் ஸோ அதை மைண்ட் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து வர காபல் ஸ்டோன்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன் நல்லா தான் இருந்தது ஈஸியாக தான் இருந்தது பட் ஆனால் அதை எதுக்கு பண்ணணும் தான் இப்பயும் தெரில ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்களே பாருங்கள் புரியும் ஸோ அடுத்த ஃபேஸ் வந்து ஹெட் ஃபேஸ் ஸோ அதை வந்து நம்ம ரெடி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் டைமண்ட் டூல்ஸ் டைமண்ட் ஆர்மெல்லாம் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ டூல்ஸ் எல்லாருமே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே ரெடி பண்ணி அதை வந்து என்சான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தேன் ஸோ அதை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல போ கிடச்சிது ஸோ அந்த போ வந்து அப்படியே வந்து ரெண்டு சீஸ் சேர்த்து போட்டு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை பத்திரமா வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ட்ரைடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாயல்டி கிடச்சிது ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு அதே எடுத்து பத்திரமா வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீலாம் ஏற்றி ஏற்றி இந்த ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்சாண்டிங் பண்ணுற வேலையை தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ இதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏன்னா வந்து தேவையான என்சாண்ட்மெண்ட் வரல அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புக்கை வந்து நம்ம என்சாண்ட் பண்ணோம் ஸோ மாறி மாதிரி என்சாண்டிங் எடுக்கிறதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா இல்லாமல் ட்ரைடன் வச்சு விளாடிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே எக்ஸ்பீலாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் ஸ்வாடுக்கு பார்த்தா ஸ்மைட் ஃபைவ் எக்ஸ்ட்ரா என்சாண்ட்மெண்ட் இருந்தது சரி அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எக்ஸ்பி எடுத்து அதுக்கு பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி போ ரெண்டுத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் பண்ணி ஒரு நல்ல போ கிடச்சிது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்ட் ஸ்டோன் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ கிரைண்ட் ஸ்டோன் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஏன் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம என்சாண்ட் பண் பிடிக்கிறனா கூட நம்ம அண்ணன் என்சாண்ட் பண்ணி திரும்ப என்சாண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் வந்து அதை பக்கத்தில் வச்சுட்டு இந்த ஆர்மலில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான என்சாண்ட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ பூட்ஸ்லேயும் ஹெல்மெட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஒன் ஓ டூ அதுவும் இருந்தது ஸோ அதனால் வந்து தூக்கி அத்துக்கு போட்டு அதை என்சாண்ட் அண்ணன் என்சாண்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து என்சாண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அதை முடிக்கிறதுக்குள்ளே படாத படாயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அரைச்சமாவே அரைப்போமா அப்படின்ற மாதிரி பிளான்ஸ் எல்லாம் வந்து திரும்ப ஏதாச்சும் பிளான் பண்ணிட்டு அப்புறம் பேம்பூலாம் எடுத்து உழைச்சி அதை திரும்ப ட்ரீடிங் பண்ணி ஸோ இதே தான் கொஞ்ச நாளைக்கு போயிட்டே இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன தோச்சுன்னு தெரியல லெகிங்ஸ் எடுத்து என்சாண்ட் பண்ணேன் ஏன் தெரியல பிளாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபோர் கிடச்சது சரி ஓகேன்னு வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் ஷாப்னஸ் புக் வந்து சரி எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆக்சல் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ல வந்து சோல் ஸ்பீடும் அதுக்கப்புறம் ஃபோர்ஸ் வாட்டர் புக் ரெண்டும் இருந்தது சரி எனக்கு பூச்சில் போட்டு மாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை போட்டு வச்சேன் பட் ஆனால் அது போட்டதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது நான் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஏன் அப்படின்னு பாருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கிரேட்டஸ்ட் ஒர்க் ஆஃப் ஆல் மைனிங் பண்ண ஆரம்பித்தேன் எப்படியா அந்த ஃபேஸை முடிச்சே ஆகணுண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைனிங் பண்ண ஆரம்பித்தேன் மைனிங் தானே பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி கேமரா ஆஃப் பண்ணேன் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்து அடுத்த பிளாக் மைன் பண்ணால் இவனுக்கு சொன்னாங்க ஸோ இவனுக்குள்ள பிடிச்சி அடிச்சு கலி பண்ணுறதுக்குள்ள ஈஸியாக தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு சார்ஜ் கீப்பர் வந்தது வெடிக்கும்னு நினச்சேன் பார்த்தா பக்கத்தில் தான் தானே வெடிக்கவே இல்லை என்னோட வேர்ல்டு பயங்கரமாக பக் ஆயிடுச்சு ஏன் தெரில அதுக்கப்புறம் எவ்வாக்கர் வந்தாப்பில் அவரை பிடிச்சி அடிச்சா ஒரு டோட்டம் ஆஃப் பண்டாயிங் கிடச்சிது ஆஹா சூப்பர்னு சொல்லி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இந்த ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே நினைக்கல வெறும் மாப்ஸ் தான் ஸ்பான் ஆச்சு அப்புறம் எவ்வாக்கர் வந்தாங்க அப்புறம் அவங்கள அடித்தேன் இவங்களை அடித்தேன் எல்லாரையும் அடிச்சுட்டே தான் இருந்தேன் வேறு எதுவும் பண்ணல அதுக்கப்புறம் மைண்ட் பண்ணுறக்கு போது செஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேவச்சருக்கு கிடச்சிது ஆஹா சூப்பர் இதை வச்சு ஏதாவது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் நான் கடைசியில் பண்ணலை இந்த ஸ்கெலிட்டன்ஸ் அடிச்சிருச்சு வெறுத்துட்டேங்க சரி எத்தனை வாட்டி வரானுங்க சரி சரி பீஸ்ஃபுல்லாக மைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா மாஸ்டர் பாட்டி சரி முடிச்சலாம் சொல்லி தூரத்துலேருந்து ட்ரைடன் வச்சு எல்லாரையும் அடிச்சு கொண்டாச்சு ஈஸி தான் ஸோ ட்ரைடன் வச்சு அடிச்சுட்டு இருக்கும்போது வெக்ஸ் இருந்தாங்க சரி வெக்ஸை ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் ட்ரைடன்ட் அப்படின்னு நினச்சி அடித்தேன் அதை நான் வாயிடுக்குள்ளே போயிடுச்சு
நீங்கள் அதை எண்டு போய்ட்டு அப்போ பாருங்கள் ஒரு கெட்டத்துலேயே ஒரு நல்லதுன்னு வாங்கல அது என்னென்னா கேம் பக்கை என்ட்ரு பண்ண நம்மளை அடிக்காமல் இருக்கிறது தான் ஓகே ஈஸியாக இருக்குன்னு சார் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம விடா புடியாக மைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை எண்டு ஸ்னியர் ஸோ அப்படின்னு காட்டுது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னு பார்த்தா கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டு போட்டு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு சூப்பர் ஓகே இதான டைம் அப்படின்னு இதுக்கு மேலே என்னால் மைண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து அப்டேட் வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் அது தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு எண்டர் எண்டப்பல் ஐஎஃப் எண்டர் ஸோ சரி அதை தான் தெரிவிட்டு இருந்தேன் ஸோ அது அப்படின்னு ரெண்டு தீம் போட்டு எண்டுக்குள்ளே போயிட்டு எந்த டிராகனை அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் நம்ம தான் ஹார்ட் கோர்ட்லேயே அழிச்சோமே எந்த டிராகன்லாம் ஒரு ஆளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த கிருஷ்ணலாம் என்ட் சாய் பண்ணுவாங்க சார் ஈஸியாக தான் இருந்தது அதெல்லாம் முடிச்சாச்சு அசால்ட்டாக ஆனால் அந்த கொழுப்பு தான் என்னவோ தெரில முதல் அட்டி எம்எல்ஜி ஈஸியாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டொப்புன்னு வாங்கி பூக்லேயே அடி வாங்கினேன் சரி சொல்லிட்டு அடுத்த வாட்டி பார்த்தா மொக்க அடியிலலாம் வாங்கினேன் சுற்றுட்டேன் ரொம்ப கேவலமாக போச்சு சார் ரெண்டு வாட்டி சுற்றி போயிட்டு சுற்றி இருக்கவங்களாம் சிரிச்சு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே வந்து அவன் அசிங்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியும் எண்ட டிராகன் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா கிருஷ்ணரையும் முடிச்சு அதுக்கப்புறம் அம்பெல்லாம் அப்புறம் சும்மா எண்ட டிராகன் மேலே அடிக்கி அவன் மூஞ்சிலே அடி அடினு அடிச்சு அதுக்கப்புறம் எப்படியோ வந்து கடைசியில் ஒரு கேவலமாக ஒரு ஐடியா வந்தது ஏன் தெரில கடைசியில் வந்து ஒரு ஷவலு வச்சு தான் வந்து நம்ம எண்ட டிராகனை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷவலு வச்சு எண்ட டிராகன் அடிச்சேன் அதில் என்னடா உனக்கு பெரிய பூ அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க அதெல்லாம் சும்மா ஒரு பண்ணுக்காக சிரிச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பீலாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏரியாவுக்கு போயிட்டேன் ஏன்னா இதுக்கு மேலே நம்ம இங்கே இருந்தால் நம்ம ரொம்ப அடி வாங்குவோம்னு சொல்லிட்டு எந்த சிட்டிக்கு இன்றைக்கி போவானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏரியாவுக்கு எக்ஸ்பீலாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப நம்ம ஏரியாவுக்கு போயிட்டேன் ஸோ போனதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா என்ன டிராகன் எங்கேயும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு தான் போனேன் ஸோ அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் ஏதாவது பத்திரமா வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் நம்ம ஏரியாவுக்கு ஒரே குதி பச்சக் ஸோ டே எயிட்டி நைன் அண்ட் டே நைன்டி ரெண்டுமே நாளும் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சிடி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எல்லாத்துக்கும் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு அப்புறம் ஃபெதர் ஃபாலிங் ஃபோர் பூட்ஸ் தான் இன்னும் வசதியாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வில்லேஜ் தேடி பார்த்தேன் நான் வந்துட்டு கிடைக்கவே இல்லை ஆனால் வந்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி சில்க் டச் வந்தது சரி சில்க் டச் வச்சு மேலே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சில்க் டச் புக்லாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெதர் ஃபாலிங் த்ரீ வில்லேஜ் கிடச்சா சரி இது போதும் பேராசை பெரிய நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு தான் வாங்க முடிஞ்சது இன்னொன்றுக்கு இல்லை சரி சில்க் டச் ஆக்ஸ் எடுத்துகிட்டு மேலே நம்ம மைண்ட் பண்ணி ட்ரேடிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபெதர் ஃபாலிங் த்ரீ புக்கையும் வாங்கி அது பூச்சிலையும் போட்டாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நல்லா இல்லை அப்படின்னு பார்த்தப்போ செஸ் பிளே நல்லா இல்லை சரின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து டே என்ஜாய்ன் பண்ணிட்டு திரும்ப அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டுருந்தேன் ஸோ அதை என்ஜாய் பண்ண போய் தான் ஓகே தான் வந்து ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைடண்ட்யும் வந்து மாற்றி மாற்றி என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ட்ரைடண்ட்ல எதுவுமே கிடைக்கல ஸோ வெறுத்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேனலிங் கிடச்சிது ஸோ சேனலிங் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிட்டேன் புது ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஷாப் நசையும் போட்டுட்டு அதை வச்சுக்கிட்டேன் அது கடைசியாக அதை யூஸே பண்ணல ஆனால் பயங்கரமாக என்ஜாய் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ டே நைன்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டென்சிட்டிக்கு போகிறோம் மாஸ் பண்ணுறோம் போட்டுக்கும் <laughs> 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 பார்த்தா நைன்டி ஃபோர் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே வேலைக்கு ஆகாது சொல்லி திரும்ப நம்ம வீட்டுக்கே போயிடலாம்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி நம்ம வீட்டுக்கே திரும்ப கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு போட்டலில் குச்சி திரும்ப நம்ம வீட்டுக்கே வந்துட்டேன் சப்பா இவ்வளோ தேரி கடைசியில் எலக்ட்ரா கிடைக்கும் எக்கும் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண அப்படின்னா ஒரு புதுசாக டிராகன் அடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எண்ட் கிரிசல்லாம் கிராஃப்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் போயிட்டு என்ன டிராகன் அடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எண்ட் கிரிசல்லாம் பிளேஸ் பண்ணி டிராகனை ஒரு வாட்டி கூட சாவம் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்காவாக ரெடி ஆகி போனேன் ஸோ அதே மாதிரி டிராகனை ஸ்பான் பண்ண உடனே வித்தியாசமாக இருந்தது ஏன்னா இந்த மாதிரி நான் டிராகனை ஸ்பான் பண்ணதே இல்லை இது முன்னாடி ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஸ்பான் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிருஷ்ணில் மாதிரி ஸ்பான் ஆகுது மேலே ஸோ அதனால் வந்து புதுசாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் அழிச்சு டிராகன் இந்த வாட்டி ஈஸியாக அழிச்சாச்சு பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா இது சப மேட்டர் ஈஸ் போன வாட்டி ஆணவத்தில் ஆடினதுனால சொல்லிட்டாங்க இந்த வாட்டி நான் தான் டிராகனை வந்து ஒழுங்காக தான் அழித்தேன் இதெல்லாம் வச
உங்களுக்கு வேற ஏதாவது இந்த ஸ்கை பிளாக்ல நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா நீங்க சொல்லுங்க ஏன்னா வந்து நான் பெருசாக எதுவும் பண்ண போறது இல்லை அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வச்சுக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்க நம்பர் ஸோ போன வீடியோ மாதிரி இந்த வீடியோக்கும் வந்து ஒரு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்ஸ் ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணாங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சார் கிராஃப்ட் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான இந்த டியாவில் போட்டு வச்சுருவாங்க ஏன்னா நம்ம டென் கேக்கு பக்கத்தில் மட்டும் வயசு கமாங்க வயசு டச் டூ வீஸ் டென் கே வேறு லெவல் நாங்கள் வாழ்க்கையில் இது மாதிரி இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தது இல்லை ஸோ முடிஞ்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் போட்டு என்னை வந்து கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்